اور تمام کو یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کو ادھر ایم جی ٹی وان جیوان کے ریگولر لی لیکچر ملیں گے اور آپ کو بقیادہ اگزیم کے ٹرک کی بتائیں جائیں گے سب ایم جی ٹی کی آستہ آستہ ہو جائیں گے بلکہ میں اکیلہ بندہ ہوں اور اکیلہ بندے سے اتنی جلدی مینج نہیں ہوتا مائنڈ تھک جاتا ہے تھوڑا کم لیکچر دے دے کے تو اس لئے ریسٹ کر رہا تھا تو آج انشاءاللہ ہم ریگولر لی لیکچر کرتے ہیں شروع تو انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں ہم کیا آپ کرنا ہے ایم جی ٹی وان زیرو ون فنینشل انل اکونٹنگ کا پہلا لیکچر کرتے ہیں سٹوڈو ہم پروجیکٹ بھی بناتے ہیں تھیسیز بناتے ہیں اور رپورٹ بھی بناتے ہیں جنہوں نے بنوانی ہو تو میرے ورس اپ نمبر پہ آپ مجھے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر ورس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں سو آئے دیکھیں ہیں تو ویو بھی دروار میرا یوٹیوب چینل ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں چلیں آج ہم لیکچر کی در بڑھتے ہیں آج لیکچر دیکھتے ہیں کون سا ہے سوری چلے جیسے آج یہ لیکچر ہے کہ فرنشل کونٹنگ ہے تھرٹی ٹو تھرٹی فور میں سے تھرٹی فور اس لیے کہا کہ میں سے تھرٹی ٹری تھرٹی ٹو تھرٹی ٹری میں کور ہو جاتے ہیں سارے تو دونوں کور ہو جاتے ہیں تو تھرٹی ٹو ہے تو اس کو اب ہم دیکھیں گے دیکھیں گے کہ اس وار کو کہتا ہے دی فولوینگ سٹیٹ ٹرائل ویلنس اف دی ایکسٹریکٹ اف دی اے بی سی یہ پارنشپ کا ایک کوئیسچن ہے فیلن کونٹ بنانا ہے پارنشپ کا اے بی دونوں کے دو پارنر ہیں تو فولوینگ کو جون اف دی تھرٹی جون دو زیادہ دو اس میں بیلڈنگ دی ہوئی ہے بیلڈنگ کاس دی ہوئی ہے فنیچر کاس دی ہوئی ہے یہ ایکولینٹ اکیومیلیٹی ڈیپریشیشن اکیومیلیٹی ڈیپریشیشن ہوتے جو پی وی سی ایر میں آپ کی ڈیپریشیشن آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اکیومیلیٹ کی ہوتی ہے سال پورے میں سب پورے سال میں یہ پورے دو سالوں میں یہ بھی اکیومیلیٹی ڈیپریشیشن فنیچر ہے تو اس کو کیسے کرنا میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب آپ نے ڈیپریشیشن کلکولیٹی کرنی ہے تو پہلے اس کی فگر لینی ہے سات لاکھ پچاس زار پر اس کو لیس کرنا ہے دو لاکھ پچاس زار سے تو وہ جو اماؤنٹ آئے گی بلکہ اس کے اوپر اگر سٹیٹ لائن بیسیز ہے تو اس کے اوپر ہی آپ نے ڈیپریشیشن لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس پر اوپر ڈیپریشیشن جو آئے گی وہ اس میں جمع کر دینی ہے ڈائیسو میں سے اور جو فکر ہے کہ اس میں سے لیس کر دینی ہے ایسی اس کا یہ پسجرہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کیا پسجرہ تو یہ ڈیٹر ہے یہ ہمارے ریسیوبل ہیں یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے بھی یہ لکھ دیتا ہوں یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے اور یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے کرائیٹر ہمارے پیبر ہوتے ہیں یہ بھی بیلنس شیٹ میں حصہ ہے لائبیلٹی کی طرف جاتا ہے یہ بھی بیلنس شیٹ کا حصہ ہے اور سٹاک ہوں دیگا تو یہ بھی ہمارا سٹاک ہے یہ بھی ہمارا تھرٹی جون تھرٹی جون دو زیادہ دو کا انڈیڈ ہے تو یہ بھی ہمارا بیلنس شیٹ کا حصہ ہے یہ ہمارا انکم ہے سیل ہے یہ پروفٹ ان پی کا حصہ ہے پروفٹ ان لاس کا یہ بھی ہمارا پروفٹ ان لاس کا حصہ ہے اور کارس اوف گوڈ سولیسن بتائی ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہے کارس اوف گوڈ سول کیریج آؤٹ ورڈ یہ ہمارا بھی پروفٹ ان لاس کا اس کا ایک ڈسکونڈ لو یہ بھی ہمارے پر اچھا اس میں یہ بتا رہا ہے کہ کیریج اگر ان ورڈ ہوگا نا تو وہ کارسٹ آف سیل میں آئے گا کارسٹ آف سیل میں آئے گا کاریش ان ورڈ جتنے بھی ہے کارسٹ آف سیل میں آئیں گے ادھر آئیں گے ٹھیک ہے اور آؤڈ ورڈ میٹا کارسٹ آف نیچے کارسٹ آف نیچے کارسٹ آف سیل سے نیچے ہی آئیں گے الارڈ مارا ایکسپینس ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھیں مارک آف بینک مارک آف بینک آف بینک پہ آپ لون لیا اس کے پر انٹرسٹ پہ کر رہے تو وہ آئیے مارا ایکسپینس ہے آفیس ایکسپینس ہے ٹھیک ہے سیلری ہے ویجز ایکسپینس ہے بیڈ نٹس آگئے ہیں مارے پی میں بیڈ نٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے بینک لون آگئے لونگ ٹم کے لیے یہ مارے لونگ ٹم لائبیلٹی میں جائے گا کیپٹل اے کا یہ ہے کیپٹل بی کا یہ ہے یہ پارنشیپ ہے اس کا پروفٹن لاس کرنے کرنٹ اکاؤنٹ اس کا یہ اے کا یہ ہے اور بی کا یہ ہے ڈرائنگ اس نے یہ کی ہے دونوں کی تو آپ کی اماؤنٹ بتائی ہے ڈرائنگ کی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور یہ کیپٹل اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے آئیو اپس آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی یہ جس کوئیسچن ہے آگے دیکھتے ہیں یہ آگے آگے جسٹ منٹ ہے یہ دیکھیں کہتا ہے ایکسپینسیز دو اکروڈ اکروڈ کا آؤٹسٹینڈنگ مطلب ہوتا ہے آؤٹسٹینڈنگ اکروڈ ان پیڈ اے کی نام ہے ٹھیک ہے آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ اکروڈ ان پیڈ ٹھیک ہے ان پیڈ یہ دیکھ لیے گا ساتھ ان پیڈ آؤٹسٹینڈنگ اکروڈ اے کی نام ہوتا ہے جو ایکسپینس آفیس ایکسپینس نائنٹی سکس زیرو اور ویجیز ہمارا ٹو تھوزن ہے آف ایکسپنس میں ہمارا ایڈ ہو جائے گا فار اگزمپل ایسے آف ایکسپنس لکھا ہوگا فار اگزمپل بارہ سو یہ چوارچر میں ہم نے جو بھی لکھا ہوگا دیکھ لیجا یہ بارہ سو ٹرائل بینس میں دیا اس میں آپ نے اکرو
अब एक तरीका ये आसान आसान से एग्जाम में हल करने का मैं आपको टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा एंड पे टी काउंट बनाया हुआ है तो आपको टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है बस आप ऐसे जमा करो तो लेस कर दो लेस जमा कर दो थोड़ी इधर लिख दो वोट आ गया डेप्रिशन मशीन ऐसी वेजिस क्या वेजिस आपकी दी होगी ऐसी वेजिस दी होंगी वेजिस फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट में जो भी पीछे देखिएगा कितनी दी मैं जूम करने लगता हूँ फॉर एग्जाम्पल दो हज़ार है ठीक है इसमें आपने अक्रूड लिख देना है ठीक है ये 2000 ऐड करके तो इधर लिख देना आपने इधर ठीक है ब्रैकेट में तो तो ये कॉलम में ठीक है तो ऐसे ऐसे डेप्रिशिएशन आपकी फिनीचर की दी हुई है डेप्रिशिएशन आपकी ऑन दी स्ट्रेट लाइन बेसिस स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर मतलब जो कास्ट के ऊपर स्ट्रेट लाइन जब आ जाए तो इसका मतलब ये कास्ट के ऊपर ही मांग रहा है जो उसकी कास्ट है इसमें एक्यूमलेटेड डेप्रिशिएशन लेस नहीं करनी ठीक है तो ये एक अब रिड्यूसिंग पूछता तो एक्यूमलेटेड अब रिटर्न डोर वैल्यू के मुताबिक पूछता आपको लेस करना पड़ना था रिड्यूस द प्रीमियम ऑफ दी बत्तीस बत्तीस ये जो प्रीमियम एडजस्टमेंट में जो होती है ना इसको इसके दो इफेक्ट होते हैं दोनों के ये एक प्रॉफिट एंड लॉस कोड का एक बैलेंस शीट में जाता है दोनों इफेक्ट होते हैं इसके ठीक है तो ये जो बत्तीस होती है इसमें तो ये बैलेंस शीट में जाके डेटर में से कम हो जाएगी बस इसका बैलेंस शीट में यही काम है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कोड में इसका काफ़ी ज़्यादा काम है इसको देखेंगे वर्किंग में जाके तो आपको पता चल जाएगा अब पार्टनरशिप की सैलरी एक होती है इसका पार्टनरशिप तो है जी लेकिन वो ए बंदा वो काम भी करता है उस कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर तो उसको सैलरी एट थाउजेंड मिले वही अभी एक्सपेंस है एक्सपेंस की जरूरत में लिखना आपने ठीक है अक्रूड है लिख देना और शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है इक्वली फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जब इक्वली लिखा हुआ तो पचास परसेंट पचास परसेंट लिखना आपने ठीक है आपने ये लिखना है ठीक है आगे देख लेते हैं आगे पचास परसेंट फिफ्टी फिफ्टी लिखना है ठीक है आपने आगे देखते हैं अब ये सोल्यूशन दिया हुआ है देखें इसमें यह दिया हुआ है कि सेल दी हुई है सेल पीछे देख लीजिए ये हमारी सेल दी हुई है ठीक है और कास्ट ऑफ मटीर कास्ट ऑफ गुड सोल दिया कि मटीरियल कंज्यूम के बराबर होती है तो ये हमारा दी हुई है ये चीज़ दी हुई है इसको लेस करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है अब देखें उसे एक्सपेंस की एडिंग दी हुई है एक्सपेंस की एडिंग दी हुई है ठीक है एक्सपेंस की एडिंग देने के बाद उसने क्या किया वेजिज एंड सैलरी वेजिज एंड सैलरी इसका ये अमाउंट है ये आई है उसने वन लिखा हुआ है इसके बाद वर्किंग वन है अब आप इसे इधर भी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल उसने हमारी कितनी थी वेजी से दो हज़ार इसको ऐड किया होगा दो हज़ार को दो हज़ार लोगों से लेस कर दो तो कितना बनता है ये तो ये मेरा जो भी अमाउंट बनता है मैं सब फॉर एग्जांपल पीछे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दी होगी तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसकी इधर अमाउंट इधर लिख के अमाउंट में लिख देता हूँ अमाउंट जो भी है इसमें लिख के इधर इसमें ऐड कर देना ऐसे ऐड अक्रूड वेजिज अक्रूड वेजिज लिख के ना ऐड करना दो ऐसे ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो ये अमाउंट आएगी तो इधर लिख देनी है आपने ठीक है ऐसे ही ऑफ एक्सपेंस का दिया हुआ छः सौ नौ सौ साठ ऐसे इसकी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में जो लिखी होगी वो दे वो लिखनी है ठीक है और इसमें ऐड कर देना है अक्रूड ठीक है अक्रूड लिख के इधर नौ सौ साठ ये जो फोटल बैलेंस आएगा तो ये आएगा ठीक है कैरी जॉन वर्ड आपने वैसे का वैसे लिखना है इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ऐसे का लो डिस्काउंट लो ऐसे का ऐसे लिखना है कोई इसकी मार्कअप और लोन मार्कअप लोन इंटरेस्ट है आप लोन पे करते हो इंटरेस्ट जो भी एक्सपेंस करता है वो भी आप पे करते हो हाँ इसको अगर ट्रायल में एडजस्टमेंट में दिया होता तो इसके दो फैक्ट होने थे बैलेंस शीट में भी चार्ज होता लाइबिलिटी के चौथे लेकिन ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ऑलरेडी एडजस्टेड है अब प्रीमियम होती है डाउट ऑफ डेट्स इसको हम देखेंगे इसकी एक वर्किंग दी हुई है बाकायदा हम देखेंगे और डेप्रिशिएशन की भी वर्किंग दी हुई है हम इसको भी देखेंगे ठीक है आगे चलते हैं आगे ये बताया हुआ है आ, ये ये वही है सर वही है सारा सोल्यूशन के वेजिज वूजिज दी हुई हैं सारी का, कार दी हुई लोन दिया डेड डेट्स दी हुए बेड डेट्स ये दिए हुए हैं ये भी एक इसका भी फिगर आती है इसकी भी फिगर आती है और डेप्रेशन की भी फिगर आती है ये हम वर्किंग में देखें कैसे देखेंगे ठीक है ये बस इनाम याद रखने हैं आपने ये नेट प्रॉफिट आ जाता है नेट प्रॉफिट कैसे आता है जब आप सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो चीज़ आती है ग्रास प्रॉफिट में से लेस करके एक्सपेंस करते हो तो ये आते हैं ये लिख लो जो लिख लीजिएगा ग्रास प्रॉफिट जीपी पी माइनस एक्सपेंसिज ये आसान आसान सा क्वेश्चन आने हैं आपको ठीक है फार्मूले याद रखिएगा ग्रास प्रॉफिट कैसे आता है आ, सेल लेस कास्ट ऑफ सेल तो ये हमारा जी पी आएगा ठीक है जी पी माइनस एक्सपेंस लेस कर देंगे तो हमारा ग्रास नेट प्रॉफिट आ जाएगा अब इसमें से जो आप इसमें से जो पार्टनर की सैलरी दी हुई है ना ये भी हमारा एक्सपेंस होता है तो वो आपने लेस कर देनी है इधर से नेट प्रॉफिट से तो ये पार्टनरशिप का एक रूल है जो उस रूल के मुताबिक करना है तो ये हमारी फिगर आ जाएगी वन नाइन्टी इस आगे समझाता हूँ ये जस्ट मैं सारी समझाता हूँ अब ये देखिए ये हमारी
वन एक लाख चौरंजा हज़ार सॉरी एक लाख चौरंजा चौरानवे हज़ार नौ सौ है सॉरी सॉरी तो इसको फिफ्टी परसेंट दे दें तो ये आ जाएगा ठीक है इसका फिफ्टी परसेंट ये आ जाएगा तो दोनों को टोटल करोगे तो ये फिगर आएगा तो माइनस में आ जाएगा जीरो अब आगे काम है हमें वर्किंग का आगे हमने समझनी है वर्किंग तो वर्किंग तो ध्यान से समझिएगा आगे आगे बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे फिक्स एसर किया ये दोनों की ये दोनों फिक्स एसर जब रिप्रेजेंट करता है तो फर्नीचर और दोनों की जरूरत है ये अमाउंट आई हुई है ठीक है ठीक है ये अमाउंट सॉरी ये अमाउंट आई हुई है उसके बाद करंट एसेट दी हुई है हमें ठीक है उसका करंट लाइबिलिटी दी हुई है और ये वर्किंग कैपिटल आ जाता है वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आपने देखा होगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी है ठीक है तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा हमारा ठीक है तो ये इधर आएगा इधर अब इसको दोनों को जमा कर लेना फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल को तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी एसेट की टोटल एसेट की ठीक है अब इसमें फनास जो है वर्क कैपिटल देखो इसका ए का इतना है बी का इतना कैपिटल ये कैपिटल जितना भी है वो तो लाइबिलिटी में आ जाता है करंट अकाउंट इतना है तो ये इतना है मतलब ये इसकी वर्किंग दी हुई है अब कहता है हम देखेंगे आगे जाके लॉन्ग टर्म डेट इतना है जो उसने लॉन्ग टर्म डेट दिया तो लोन लिया होता है इतना लिख देना बस इसकी फिगर उठानी है आपने अब देखिए इसने फिगर कैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपने करना क्या है कि एक मिनट है मैंने बड़ा सा कर लो इसको हाईलाइटर कर लेते अब देखो अब हमने देखना है कि मतलब उसका बैलेंस जो उसने किया ये हमारा पेबल है ये हमारा पेबल है अब उसने डेबल बैलेंस दिया होगा डेबल बैलेंस कितना दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ डेबल आर एडी उसने ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई है वो ये दिए एक लाख उनासी हज़ार एक सौ सत्तर देख लीजिएगा इसमें से उसने पेबल करना अभी पेबल करना पे किया नहीं पेबल करना अभी दो हज़ार का तो ये इसकी अमाउंट को जमा करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगी ये ट्रायल बैलेंस में आपने पुट कर लेनी है ठीक है तो ये हमारी लाइबिलिटी एक्सपेंस भी होता है ठीक है और लाइबिलिटी भी होती है इसके दो फैक्ट जाने ये हमारा रोज टू करंट लाइबिलिटी में भी जाना है ये बाजे में रखिएगा ठीक है ये बैलेंस शीट में भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा ठीक है आगे ऐसे एक जरूर एक्सपेंस है इसका ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ये दिया पेड उसने जो किया हुआ है ट्रायल बैलेंस भी इतना है और नौ सौ साठ उसने पेबल करना है तो इसको एडजस्टमेंट जमा जाओ के जमा करेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में जाके वन ए वन एट सॉरी इसको ना ब्रेक कर लेते हैं ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं वन एट नाइन वन सेवन ज़ीरो ऐड कर दो ठीक है इसको ट्राई उधर ही जाके उधर ही जाके उधर ऐसे लगा देना दो हज़ार ठीक ऐसे लिखे लाइन लगा दो नीचे और ये आ जाएगा वन नाइन वन सेवन ज़ीरो तो उधर बैलेंस पुट कर देना कॉलम में ठीक है ऐसे इसका करना है ठीक है ऐसे इसका ही करना है ठीक है इसका ही करना है अपने ऐसे ही तो इसका भी एक एक ही एडजस्टमेंट है तो देखिएगा आगे देखते हैं प्रीमियम ऑफ द बैड डेट्स प्रीमियम ऑफ द बैड डेट्स में देखो उसका जो बैड डेट्स दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है और राइट ऑफ उसने क्लोजिंग बैलेंस किया हुआ ये और आर एडिशन ने ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स ये बताए हुए देखिएगा ट्रायल बैलेंस में आर एडिशन ने ट्रायल बैलेंस में ये बैड डेट्स बताए हुए हैं और क्लोजिंग बैलेंस ने राइट ऑफ कर दिए इसने का एडजस्टमेंट में और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया बता हुआ है ठीक है तो प्रीमियम ऑफ बैड डेट्स को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर दिया होगा देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा ठीक है क्वेश्चन में तो जो फिगर आएगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगी ठीक है उसने बताया भी हुआ है ठीक है आगे देखते हैं प्रीमियम बैडर्ट्स का और भी है प्रीमियम बैडर्ट्स की आगे देखो प्रीमियम बैडर्ट्स की वर्किंग ए है उसके बाद क्या करना है उसके ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ठीक है और ये क्लोजिंग दिया हुआ है इसको जमा कर प्रीवियस नॉट रिक्वायर्ड ऑफ दी मतलब ये आपका ये फिगर आ जाएगी तो इसको भी आपने उसमें ट्रायल बैलेंस में लिख देना एज एक्सपेंस की सूरत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ठीक है उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाना है बैलेंस शीट में क्या आ जाना है कास्ट उसकी दी हुई है पंद्रह पाँच परसेंट उसका रेट है अब उसकी जो ओपनिंग जो ओपनिंग डेप्रिशिएशन और एक्यूमलेटेड डेप्रिशिएशन दी हुई है वो ये दी हुई है अब इसको फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करोगे और फाइव से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो इसको देख लेते हैं कैलकुलेट कर कैलकुलेट तो इधर है ही नहीं ठीक है तो इसको आपने कैलकुलेट कर लेना ये मेरे क्या फार दी ईयर आ जाएगी हमारी ठीक है ये डेप्रेशन फाइव परसेंट इसका लेकर ये फाइव ईयर आ जाएगी अब इन दोनों को जमा कर लो इन दोनों को जमा कर लो ये दो लाख सतासी हज़ार आ जाएगा दो लाख सतासी हज़ार पाँच सौ आ जाएगा इन दोनों को जमा कर लोगे तो आप ठीक है 
अब इन दोनों को जमा कर लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो सात लाख सात लाख पचास हज़ार लैस दो लाख पचास हज़ार लैस सैंतीस हज़ार पाँच सौ तो जो अमाउंट आएगी रिटर्न ऑन वैल्यू इसको कहते हैं ऐसे ठीक है ऐसे इसको इसकी डेप्रिशिएशन लेनी टेन परसेंट तैंतीस हज़ार आर एडिशन एंटोक्यूमलेट डेप्रिशन दी हुई है ट्रायल बैलेंस में देखिएगा ये टेन परसेंट इसका लेंगे तो ग्यारह हज़ार आएगा अब इन दोनों को जमा कर लोगे तो ये चालीस हज़ार आ जाएगा क्लोजिंग अब चालीस हज़ार में से ग्यारह एक लाख दस हज़ार लेस कर दोगे तो हमारा ये आ जाएगा छियासठ हज़ार तो ये टोटल क्लोजिंग बैलेंस क्या बनता है नाइन फाइव टू सिक्स ये रिटर्न डोन वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देनी है और ये जो अमाउंट है ना ये जो अमाउंट ये बैल उधर लिख देने प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देनी है और ये बैलेंस शीट में लिख देनी है बस इसका काम इतना ही है ठीक है सही है तो वर्किंग देनी है अगर आप एग्जाम में भी वर्क उधर दे सकते हो मतलब ऐसे नहीं करना तो ऐसे दे सकते हो देखो आप डेप्रेशन लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रैकेट डालो ठीक है हाल एक लहदा लहदा की ठीक है लहदा लहदा की डो फिर फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की है बिल्डिंग की हमने करना है सात लाख ठीक है सात लाख मल्टीप्लाई फाइव परसेंट ठीक है तो ये जो अमाउंट आएगी उसको आपने चार्ज कर देना बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और इसकी भी ऐसे ऐसे कर देना डेप्रेशन लिखो नीचे और इसकी ग्यारह लाख लिखो और इसको मल्टीप्लाई टेन परसेंट कर दो जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उधर ब्रैकेट में लिख दो ठीक है कॉलम में लिख दो ठीक है अब ऐसे भी कर सकते हो और इसको देखें फॉर एग्जाम्पल इसका बैलेंस शीट में कैसे कर सकते बैलेंस शीट में जाएं आप फिक्स फिनीचर लिखा होगा उसमें नीचे लिखे डेप्रिशिएशन इसकी अमाउंट लिखें मैसे कितनी सात लाख पचास हज़ार उसमें ऐसे लेस कर दें ढाई सौ ढाई सौ लेस कर दें सात सैंतीस हज़ार पाँच सौ तो वर्किंग देने की ज़रूरत नहीं है तो इसको इक्वल टू कर देंगे जो फिगर आएगी वो कर लकान में लिख दिएगा फोर एट फोर सिक्स टू ज़ीरो ज़ीरो तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ठीक इतने मतलब वो आप कम्प्लेक्स में ना जाएँ तो आगे हम करंट एसर देख लेते हैं हमारा करंट एसर देख लें तो करंट एसर हमारे स्टॉक का ये दिया हुआ है डाक्टर डाक्टर दिए है ये और इसमें प्रीवियस प्रीवियन बत्तीस सौ एडजस्टमेंट दिए बस वो लेस करनी है तो ये आ जाएगा बैंक हमारा ये है आर आई लिखा हुआ है उसमें ड्राइवर बैलेंस में देख लीजिएगा करंट क्रेडिटर भी आर आई दिए हुए हैं अपेबल सैलरी और एक्सपेंस में पेबल ये भी है एडजस्टमेंट में आया था और ये भी है दो दिए होते हैं अक्रूड जिसे हम अक्रूड कहते हैं तो वो ये लिख लीजिएगा ये दोनों को जमा क्योंकि लाइबिलिटी भी होती है तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इसको हम देख लेते हैं आगे मैं करंट अकाउंट देख लेते हैं अब देखिए इसका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है तो ठीक है अब जब हम प्रॉफिट निकाला हुआ था हमने प्रॉफिट निकाला आपको पता है प्रॉफिट हमने 50 50 परसेंट करा वो भी हम क्रेडिट प्रॉफिट के नीचे तो क्रेडिट तो वो भी क्रेडिट की साइड पर आ जाएगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ये और सॉरी ये सैलरी दी हुई है उसने 8000 थाउजेंड पे की हुई है सैलरी और ड्राइंग उसने की है चौंसठ चौंसठ की ठीक है तो अब इनको जमा करके ना आपने इन एक दो तीन को जमा करके इसको ड्राइंग में सेलेस करना ये क्लोजिंग बैलेंस बच जाना आपका ठीक है तो करंट अकाउंट में जाके क्लोजिंग बैलेंस में लिख देना अब बी का भी ऐसे करना है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ प्रॉफिट शेयरिंग दी हुई है ड्राइंग दी हुआ तो ये क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा इन दोनों को जमा करके इनमें से लेस कर दीजिए बैलेंस बच जाएगा ठीक है ये इसका प्रोसीजर है ठीक है आगे देखिएगा अब आप इस तरीके से भी कर सकते हो मतलब वो आपका टी कौन नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो ए भी लिख